Ja, die war gekleidet mit normalen Sachen und sie hatte halt einen Strick um den Hals und die hing dort und dran war der Hocker, der auf dem Boden lag. Und wenn man dann halt um die Ecke guckt, dann denkt man im ersten Moment, oh Gott, da hängt jemand. Es ist alles dunkel, so mit steigender Sonne wird es dann immer heller und dann sieht man auch erstmal so das Motiv, was man dann vor sich hat und man hört die Vögel noch dazu, manchmal sind sie sogar noch im Raum mit drin. Ja, es ist schon eine gewisse Ruhe, die solche Orte auch ausstrahlen. Dieser Entdeckertrieb, so ich weiß ja nie, was mich erwartet, wenn ich einen Ort besuche und es kann natürlich irgendwas total schäbiges sein, Graffitis, kaputt oder was auch immer, aber halt auch manchmal so diese prunkvolle Gebäude mit einer tollen Architektur, mit ganz liebevoll eingerichteten Möbel, was man halt einfach so, so findet, so dieser Entdeckertrieb des Unbekannten. Wir wollen zum ersten Sonnenaufgang am ersten Ort sein und wir fotografieren Tuschur die Orte, bis es dunkel ist, bis wir kein Licht mehr haben. Ich versuche den Ort immer so abzufotografieren, wie er hinterlassen wurde. Und dazu gehört jetzt eigentlich kein Müll. Und dann ist es auch so, dass ich mal Müll aus dem Bild entferne. Da haben mal Leute gelebt und das war so ihr Lebensmittelpunkt. Das versuche ich so in den Bildern rüberzubringen. Es ist zwar vergessen und verlassen, aber irgendwie ist es auch nicht so traurig. Man findet immer was Schönes. Also gerade so voll eingerichtete Wohnhäuser in Belgien, ähm, da findet man zum Beispiel Omas Gebiss noch auf dem Nachttischrank nebendran oder das Glas eingemachte Kirschen in der Küche. Also es sind wirklich zum Teil voll eingerichtete Häuser. Oder auch dann viele private Fotos von der Familie, die dort sind, so die immer noch die Geschichte der Person erzählen, die dort gelebt hat. Es gibt natürlich viele Orte, wo man tolle Geschichten dazu erzählen kann. Ähm, war noch mal an einem ehemaligen Marinefriedhof, wo man dann Schiffe besichtigt hatten, kann man sagen. Das ist natürlich auch ein Highlight, wenn man da mit einem Schlauchboot rauspaddelt und dann mal Pirat spielt und Schiffe ändern geht. Gehört halt auch dazu. Es kann sein, dass das irgendwie von Jugendlichen kurz und klein geschlagen wurde, Graffitis abgerissen, was auch immer. Oder eben es steht hier jetzt wie hier ein Klavier oder ich finde mal irgendeine prunkvolle Architektur, Treppenhaus, was auch immer. Deswegen das ist immer dieses Ungewisse. Selbst mal ein Dachs oder eine Eule hatte ich in solchen Orten gesehen, die mir da über den Weg gelaufen sind und noch einen Schrecken eingejagt haben, um ehrlich zu sein. Also es gibt da alles. Also diese Orte, die sind nicht wirklich tot, die sind auch schon voller Leben noch immer. Wir hatten mal in einem Gefängnis Jugendliche getroffen, die sich dort mit einem Feuerlöscher ausgetobt haben. Also es war auch jetzt nicht so einfach, muss man sagen, wie man dann mit der Situation umgeht, weil man halt drin ist und seine Fotos machen will. Und dann fällt so eine Horde Jugendliche ein und werfen Feuerlöscher durch den Flur. Ja, da muss man die schon mal zurechtweisen, dann geht das aber auch. Wir waren auch mal im Kraftwerk gewesen, im Ausland. Und da war dann eine Schar Kupferdiebe, die wirklich mit der Flex die Rohrleitung alles gekappt haben. Und um die macht man besser einen weiten Bogen. Also immer mit einer gewissen ähm, Vorsicht arbeiten, wenn man an solchen Orten ist. Und kein Foto ist, es wird irgendwie sein Leben zu riskieren oder sonst was. Und wie gesagt, niemals alleine gehen, falls da mal was passiert, dass man noch nicht äh, hilflos da irgendwie liegt. Den größten Schrecke hatte ich mal in Belgien, in einem ehemaligen Bauernhaus. Da hat der Besitzer äh, Schabernack gemacht und die Leute <lacht> reingelegt. Und zwar gab es dort drin mal eine Strohpuppe, die an der Decke hing. Also so, die war die gekleidet mit normalen Sachen und die hatte halt einen Strick um den Hals und die hing dort und dran war der Hocker, der auf dem Boden lag. Und wenn man dann halt um die Ecke guckt, dann denkt man im ersten Moment, oh Gott, da hängt jemand. Und erst dann beim genauen Betrag, oh, es ist nur eine Strohpuppe. Gerade wenn man jetzt mehr oder weniger diese Endzeitfilme sieht, wie Walking Dead oder wie sie alle heißen, wo ja die Menschen alles verlassen haben und zurückgelassen haben. Und genau in so eine Welt tauche ich ja auch ein. Es gibt aber auch wirklich richtige Filmkulissen, wie im Chrome Budapest Hotel, dem Hollywood-Film, gibt es ja diesen Rezeptionsbereich und da in dem Triort war ich auch gewesen. Und das ist dann interessant, das so vom Hollywood-Film zu kennen und selber dann auch dort zu stehen, zu sagen, oh ja, sieht ja doch ein bisschen anders aus wie im Film, aber trotzdem faszinierend.